بسم الله الرحمن الرحيم الجمهور الثاني السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته je voudrais revenir sur un sujet qui a été développé dans ce forum celui de l'expulsion des pêcheurs sénégalais par la Mauritanie euh, en tout cas il y a une chose qu'il faut comprendre si ces pêcheurs étaient des palestiniens des tunisiens des euh, irakiens ou des syriens ou des jordaniens ou des libanais la Mauritanie n'allait pas les expulser n'allait pas les expulser si vous regardez démographiquement le nombre de Sénégalais qui sont en Mauritanie et le nombre de Mauritaniens qui sont au Sénégal facilement on va comprendre qu'il y a plus de Mauritaniens au Sénégal que de Sénégalais en Mauritanie mais le problème c'est qu'au Sénégal vous ne pouvez pas savoir qui est étranger et qui est citoyen au Sénégal vous ne pouvez pas savoir qui est musulman qui est chrétien au Sénégal, tout le, monde, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et vous ne trouverez jamais un Sénégalais, jamais un Sénégalais qui va vous traiter comme étranger. Jamais de la vie. Jamais. Comme je le dis, c'est rare et c'est difficile même de comprendre qui est, et de savoir qui est Sénégalais et qui n'est pas Sénégalais au Sénégal. Et partout au Sénégal, je dis bien. Partout au Sénégal. Maintenant, la Mauritanie ne respecte pas les ressortissants des pays noirs africains. La Mauritanie ne respecte même pas les citoyens africains mauritaniens. A forte raison, ceux qui sont des étrangers, des pays frères. Et ce qui est aussi vraiment regrettable, c'est que si la Mauritanie aujourd'hui a existé, c'est grâce aux pays africains et surtout au Sénégal. Parce que tous les cadres mauritaniens, tous les cadres mauritaniens de l'indépendance et post-indépendance ont été formés au Sénégal. Tous, tous les Mauritaniens étaient formés au Sénégal. Et la capitale de la Mauritanie, c'était Saint-Louis. Ce que le Sénégal a donné à la Mauritanie, aucun pays arabe ne l'a donné à la Mauritanie. Et la, tous les pays arabes étaient contre l'existence de la Mauritanie. Il a fallu l'aide des pays de l'Afrique noire, tels que le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Burkina. Mais aujourd'hui, la Mauritanie déteste, déteste les ressortissants des, des, des pays d'Afrique noire. Il y a beaucoup de Tunisiens, beaucoup de Syriens, beaucoup d'Irakiens, de Jordaniens, beaucoup de ressortissants des pays arabes qui foutent le bordel en Mauritanie. Mais ils ne sont pas inquiétés. Et les Sénégalais qui travaillent dur pour alimenter le marché mauritanien, qui travaillent dur dans la mécanique, dans la pêche, partout, ils sont, ils sont allés travailler. Ils aident l'économie mauritanienne. Mais l'État mauritanien les amerde. Et si vous partez en Tunisie, en Algérie, au Maroc, en Syrie, en, au Liban, en Arabie Saoudite, vous ne trouverez pas un Mauritanien qui n'a même pas une table, à faute raison, une boutique ou un magasin. Mais partez en Côte d'Ivoire, partez au Togo, partez au Burkina, partez au Mali, partez au Sénégal. Et vous allez voir comment les Mauritaniens ont la facilité d'investir, mais aussi comment ils sont protégés. Moi, je crois que la Mauritanie est en train de jouer avec le feu. Parce que quand vous pourchassez un lion et qu'il prend la fuite ou qu'il essaye de vous éviter, il faut aussi l'éviter. Parce que s'il se retourne contre vous, ça sera très mauvais. Et je crois que nous, les Mauritaniens, aussi les citoyens Mauritaniens, nous devons sensibiliser la population pour qu'elle refuse ce qui se passe en Mauritanie. Et moi, je me dis même je me dis même que si quelqu'un ne respecte pas ses citoyens, il ne va pas respecter les citoyens des autres. Et cette marginalisation des Noirs en Mauritanie, qu'ils soient Mauritaniens ou non Mauritaniens, tandis que des Touaregs, des Sahraouis, des Syriens, des Égyptiens, des Libanais, de n'importe quoi, font ce qu'ils veulent en Mauritanie. Et dans leur pays, les Mauritaniens n'ont aucun droit, n'ont aucune légitimité, n'ont aucun respect par rapport à ce qu'ils ont dans les pays noirs africains. Il faut, que les Mauritaniens, il faut que la Mauritanie fasse très attention. Mais aussi, il faut que nous nous sensibilisons plus sur les réseaux sociaux et que nous écrivons et que nous mobilisons nos citoyens 
pour qu'il puisse avec nous ensemble faire passer le message. Que ce qui se passe et ce que subissent les Sénégalais et ceux qui ne sont pas Sénégalais même, des étrangers qui viennent dans nos pays, ça peut mettre en danger nos citoyens qui sont dans leur pays. Les Mauritaniens sont partout dans le monde. Surtout l'Afrique noire. Ils sont des commerçants. Surtout des commerçants. À l'Angola et partout. Au Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina, au Niger, au Nigeria, au Cameroun. Il faut respecter les citoyens de ces pays. Sinon, nous allons mettre en danger nos citoyens. Qui sont en train de chercher euh, des moyens financiers. Qui sont en train d'investir pour vivre et vivre leur famille. Donc en tout cas, ce qui s'est passé pour les pêcheurs sénégalais, nous devons tous le condamner. Normalement, entre la Mauritanie et le Sénégal, il ne devait pas y avoir de contrat pour les pêcheurs. Parce qu'au Sénégal, il n'y a pas de contrat pour les commerçants mauritaniens. Il n'y a pas de contrat. Tout Mauritanien qui part au Sénégal, il voit en quoi il ouvre sa boutique. Donc pourquoi mettre des contrats pour les pêcheurs, pour les pêcheurs sénégalais Tandis que euh, les, les bateaux russes sont en train de, sont en train de piller nos, nos côtes. Les bateaux européens sont en train de, de piller nos côtes. Des pauvres pêcheurs ont dit qu'il y a un quota. Tandis que la majorité des, des, des bateaux qui pillent nos côtes sont des bateaux européens et des bateaux chinois et des bateaux russes. Donc moi je crois que ça c'est condamnable. Et vraiment c'est triste qu'à chaque fois euh, on est témoin de ce que subissent ces ressources des pays de l'Afrique noire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Anja Mauritanien Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Je voudrais revenir sur un sujet qui a été développé dans ce forum celui de l'expression des pêcheurs sénégalais par la Mauritanie En tout cas il y a une chose qu'il faut comprendre si ces pêcheurs étaient des palestiniens des tunisiens des euh, Irakiens ou des Syriens ou des Jordaniens ou des Libanais, la Mauritanie n'allait pas les expulser. N'allait pas les expulser. Si vous regardez démographiquement le nombre de Sénégalais qui sont en Mauritanie et le nombre de Mauritaniens qui sont au Sénégal, facilement on va comprendre qu'il y a plus de Mauritaniens au Sénégal que de Sénégalais en Mauritanie. Mais, le problème, c'est qu'au Sénégal, vous ne pouvez pas savoir qui est étranger et qui est citoyen. Au Sénégal, vous ne pouvez pas savoir qui est musulman et qui est chrétien. Au Sénégal, tout le monde, tout le monde est sur le même pied d'égalité. Et vous ne trouverez jamais un Sénégalais, 